సులభంగా సూత్రాలతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి కష్టం వద్దండి సులభంగానే సూత్రాలతో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి ఇప్పుడు వచ్చు సూత్రంతో స్పోకన్ ఇంగ్లీషు వచ్చు సూత్రంతో స్పోకన్ ఇంగ్లీషు నిశ్చయ కదండి జరగడానికి అవకాశం ఉన్న పండు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం ఎలా జరగడానికి అవకాశం ఉన్న పండు ఇంగ్లీష్లో చెప్పడం ఎలా కొన్ని పండ్లు జరగడానికి అవకాశం ఉంటాయి మరి కొన్ని పండ్లు జరగడానికి అవకాశం ఉండదు జరగడానికి అవకాశం ఉన్న పండ్లు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ బ్రేక్ వెళ్దామండి వచ్చు సూత్రము తెలుగు వాక్యంలో వాక్యం చివరిన వచ్చు అని శబ్దం వచ్చినప్పుడు మే అనే హెల్పింగ్ వెర్బును వాడాలి తెలుగు వాక్యంలో వాక్యం చివరిన వచ్చు అని శబ్దం వచ్చినప్పుడు మే అనే హెల్పింగ్ వెర్బును వాడాలి మే అంటే వచ్చు అదేనండి తినవచ్చు పాడవచ్చు మాట్లాడవచ్చు సరే ఈట్ అంటే తిను మే అంటే మే ఇజ్ ఈక్వల్ వచ్చు మే ఈట్ అంటే తినవచ్చు తినుట ప్లస్ వచ్చు తినవచ్చు మరిన్ని ఉదాహరణలు నెక్స్ట్ పేరు చూద్దాం తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో వెళ్ళవచ్చు మే గో గో అంటే వెళ్ళడం మే అంటే వచ్చు సో వెళ్ళవచ్చు మే రీడ్ అంటే చదవచ్చు నేర్చుకోవచ్చు మే లెర్న్ పాడవచ్చు మే సింగ్ మాట్లాడవచ్చు మే టాక్ తినవచ్చు మే ఈట్ చూడవచ్చు మే సీ చెల్లించవచ్చు మే పే రాయవచ్చు మే రైట్ నడవచ్చు మే ట మే వాక్ ఇలా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చండి మే పక్కన వెర్బు పెడితే ఆ వెర్బు వచ్చు అనే సౌండ్ ఆ వెర్బుకు వచ్చు అనే సౌండ్ యాడ్ చేసి ఏ మీనింగ్ వస్తుందో ఆ మీనింగ్ చెప్పుకోవచ్చు సో జరగడానికి అవకాశం ఉన్న పనులు ఏ పనైనా మేతో చెప్పవచ్చు ప్రశ్న కదండి తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో నెంబర్ వన్ నేను వెళ్ళవచ్చు ఐ మే గో నెంబర్ టూ మేము వెళ్ళవచ్చు వీ మే గో నెంబర్ త్రీ నువ్వు వెళ్ళవచ్చు యూ మే గో నెంబర్ ఫోర్ అతను వెళ్ళవచ్చు హీ మే గో నెంబర్ ఫైవ్ ఆమె వెళ్ళవచ్చు షీ మే గో నెంబర్ సిక్స్ వారు వెళ్ళవచ్చు దే మే గో నెక్స్ట్ కదండి జరగడానికి అవకాశం ఉన్న పనులను ఏ పనైనా మేతో చెప్పవచ్చు జరగడానికి అవకాశం ఉన్న పనులను ఏ పనైనా మేతో చెప్పవచ్చు ఐ మే తర్వాత ఏ వర్బైనా మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు చూడండి ఐ మే రీడ్ అంటే నేను చదవవచ్చు ఐ మే లెర్న్ నేను నేర్చుకోవచ్చు ఐ మే ఈట్ నేను తినవచ్చు ఐ మే గో నేను వెళ్ళవచ్చు ఐ మే టాక్ నేను మాట్లాడవచ్చు ఐ మే సీ నేను చూడవచ్చు ఐ మే రైట్ నేను రాయవచ్చు ఐ మే సింగ్ నేను పాడవచ్చు ఐ మే రన్ నేను పరిగెత్తవచ్చు ఐ మే స్విమ్ నేను ఈదవచ్చు ఐ మే టైప్ నేను టైప్ చేయవచ్చు ఐ మే కుక్ నేను వంట వండవచ్చు ఐ మే డాన్స్ నేను డాన్స్ చేయవచ్చు ఐ మే టీచ్ నేను బోధించవచ్చు ఐ మే డ్రైవ్ నేను డ్రైవ్ చేయవచ్చు ఐ మే యాక్ట్ నేను నటించవచ్చు అలానే వి ఐ ప్లస్లో వి పెట్టి వి మే రీడ్ మేము చదవచ్చు వి మే లెర్న్ మేము నేర్చుకోవచ్చు వి మే ఈట్ నేను తినవచ్చు మేము తినవచ్చు వి మే గో మేము వెళ్ళవచ్చు వి మే టాక్ మేము మాట్లాడవచ్చు 
వీ మే సి మేము చూడవచ్చు వీ మే రైట్ మేము రాయవచ్చు వీ మే సింగ్ మేము పాడవచ్చు వీ మే రన్ మేము పరిగెత్తవచ్చు వీ మే స్విమ్ మేము ఈదవచ్చు వీ మే టైప్ వీ మే టైప్ మేము టైప్ చేయవచ్చు వీ మే కుక్ మేము వంట వండవచ్చు వీ మే డాన్ మేము డాన్స్ చేయవచ్చు అంటే నాట్యం చేయవచ్చు వీ మే టీచ్ మేము బోధించవచ్చు చాలా పదాలు మనము తెలుగులో ఒక్కసారి కానీ ఇప్పుడు టీచ్ అనగానే బోధించవచ్చు అంటే బోధించవచ్చు అనేది ఎందుకంటే రోజు రోజుకు యూసేజ్ తగ్గిపోతా ఉంది కొన్ని కొన్ని పదాలు ఇంగ్లీష్లోనే చెప్తే అర్థమైంది మేము టీచ్ చేయవచ్చు అని అమ్మడే అర్థమైపోతుంది మేము బోధించవచ్చు బోధించడమా కరెక్టా ఓకే మేము వీ మే డ్రైవ్ మేము డ్రైవ్ చేయవచ్చు అంటే డ్రై నడపవచ్చు వీ మే యాక్ట్ మేము నటించవచ్చు అలానే యూ హీ షీ డే ఉపయోగించి చెప్పచ్చండి ఇప్పుడు ఐదు ఇరవై వాక్యాలు చెప్పాను అదేవిధంగా వీతో ఇరవై వాక్యాలు చెప్పాను ఇట్లా మీరు ఇక్కడ ఐ వీ యూ ఈ షీ దే ఉపయోగించుకుంటే మీకు సుమారుగా ఎన్నోసారి చూస్తారా దగ్గర దగ్గర నూట ఇరవై వాక్యాలు వస్తాయండి ఓకే ఈ సూత్రం ఇంతవరకు అయిపోయిందండి తరువాత సూత్రంలో కలుద్దాం అంతవరకు బాయ్